యుఎస్ లో ఇవాళ మనం ఒక యునిక్ అండ్ ఆథెంటిక్ మెడిటరేనియన్ రెస్టారెంట్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం గైస్ సో ఇవాళ ఇది వచ్చేసి దిమాసిస్ అని ఒక డైలీ బఫే రెస్టారెంట్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ సైన్ వచ్చేసి ఏం రాసిందంటే మనం ఫుడ్ ని వేస్ట్ చేస్తే మనం ఎల్బికి ఒక ఎనిమిది డాలర్లు కట్టాలన్నమాట సో ఇలాంటి రెస్టారెంట్స్ లో ఫుడ్ ని అస్సలు వేస్ట్ చేయకూడదు సో గైస్ చూడండి ఎన్ని వెరైటీస్ వెరైటీస్ ఉన్నాయో సో దీస్ ఆర్ జస్ట్ ది అపటైజర్స్ సాలడ్స్ సూప్స్ ఎక్సెట్రా అండ్ స్టఫ్ సో మిక్స్డ్ సాలడ్ ఓకే సో వెజిటబుల్స్ కూడా చూడండి ఎన్ని రకరకాల వెజిటబుల్స్ పెట్టారు లెటస్ అని స్పినచ్ అని క్యూకుంబర్ ఆనియన్స్ టమేటోస్ ఎక్సెట్రా సో పైన వచ్చేసి మనకి సైన్స్ ఉంటాయి సమ్ పీపుల్ ఆర్ పిక్ ఈడర్స్ అంటే వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని వెరైటీస్ అయితే తింటారు కొన్ని వెరైటీస్ తినరు అందుకని ఆ సైన్ పెడితే వాళ్ళకి క్లియర్ గా అర్థమైంది ఏమి తింటున్నారని సో చూస్తున్నారు కదా మా అన్నయ్య వచ్చేసి ఇప్పుడు చిక్ పీస్ మిక్స్డ్ లో ఒక చిన్న వెరైటీ సాలడ్ లాగా ట్రై చేస్తున్నారు నేను కూడా తర్వాత నా ప్లేట్ లో పెట్టేసుకున్నాను సో వై యూ ఆర్ లుకింగ్ అట్ రైట్ నౌ ఇది వచ్చేసి మన హమ్మెస్ అనమాట హమ్మెస్ అంటే కొంచెం ఒక పచ్చ లాంటిది ఊహించుకోండి సో ఇంతకీ మీరు అనుకోవచ్చు మెడిటరేనియన్ కి మెయిన్ మీనింగ్ ఏంటని సో ఫస్ట్ లో నాకు కూడా ఈ ప్రశ్న ఉండేది బట్ నేను చాలా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఒక మంచి అవగాహన వచ్చింది అందుకని మీకోసం చెప్తున్నాను సో యూరప్ అంటే ఒక పెద్ద కాంటినెంట్ అనమాట యూరప్ లో ఎన్నో ఎన్నో రకరకాల కంట్రీస్ ఉంటుంటాయి రైట్ బిలో ద కాంటినెంట్ ఈస్ ఏ మెడిటరేనియన్ సీ విచ్ ఈస్ ఏ జైగాంటిక్ సీ దాట్ ఆల్సో కవర్స్ అండ్ టచ్ఎస్ సమ్ కంట్రీస్ ఇన్ ఆఫ్రికా అండ్ ఆల్సో ద మిడిల్ ఈస్ట్ సో ఈ మెడిటరేనియన్ సీ ఏ కంట్రీస్ ని టచ్ చేస్తుంది అంటే కొన్ని యూరప్ లో టచ్ చేస్తుంది మిడిల్ ఈస్ట్ లో టచ్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో సెవరల్ కంట్రీస్ ఇన్ ఆఫ్రికా అండ్ నార్త్ ఆఫ్రికా సో మెడిటరేనియన్ సీ ఏ కంట్రీస్ ని అయితే టచ్ చేస్తుందో ఆ కంట్రీ ఈ మెడిటరేనియన్ గ్రూప్ కి ఒక పార్ట్ అనమాట సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ యునిక్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే సో ఈచ్ కంట్రీ కి ఒక యునిక్ అయిన ఫుడ్ ఐటమ్ యునిక్ అయిన కల్చర్స్ ఉంటుంటాయి కదా సో ఒక మెడిటరేనియన్ రెస్టారెంట్ అంటే ఈ పాపులర్ కంట్రీస్ లో దొరికే ఫుడ్ ఇక్కడ అమ్ముతుంటుంటారు అనమాట ఈ మెడిటరేనియన్ కేటగరీ లో కొన్ని కంట్రీస్ నేమ్ చేస్తాను మీకోసము వన్ ఇస్ ఇటలీ గ్రీస్ టర్కీ సిరియా లెబనాన్ ఇజ్రాయల్ ఈజిప్ట్ లిబియా స్పెయిన్ క్రొయేషియా అండ్ మెనీ మెనీ మోర్ హాయ్ గైస్ సో చాలా బాగా నచ్చింది మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ ఫుడ్ కూడా బాగా టేస్టీగా అనిపించింది so we could give the rating to like 4.5 stars okay uh, overall the food is pretty tasty okay uh, first lo me main this kunam ante starters okay first lo starters vachi si maaku basic salads salads ichcha uh, ikkada and uh, we got like different types of salads so salads kuda basic salad la like kaadu different different ingredients tho rakaka rakala food items tho tayar chesaru for example like lettuce um tomatoes spinach సో యాజ్ యూ కెన్ సీ వై హియర్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక స్పినచ్ ర్యాప్ అనమాట ఇందాకే చూపించాను మీకు బట్ ఇది ఇంకా టేస్ట్ చేయలేదు వీ హ్యావ్ టు సీ హ్యావ్ అ టేస్ట్ ఒక వెరైటీ టైప్ ఆఫ్ స్టార్టర్ డిష్ అనమాట వేరే చోట్ల దొరకదు ఎక్కువగా సో ఇక్కడ నిజంగా చెప్పాలంటే జనాలు వచ్చేసి చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు వీక్ డేస్ రోజు జనాలు బాగానే ఉంటారు అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఏం చేస్తారంటే వర్క్కి వెళ్ళి వచ్చి లంచ్ బ్రేక్ కోసం ఈ రెస్టారెంట్కి వస్తారు అండ్ ఒక వన్ అవరు భోజనం చేసేసి ఫ్రెండ్స్తో ఎవరన్నా కలిస్తే వాళ్ళతో భోజనం చేసేసి తర్వాత బ్యాక్ వర్క్కి వెళ్తుంటారు సో మా నాన్న యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఆయన ఆఫీస్ ఉంది పక్కన రెస్టారెంట్ పక్కన అండ్ రెగ్యులర్గా ఈ రెస్టారెంట్కి వచ్చేవాడంట సో మాకు నా మా నాన్న తరపున తెలిసింది మా నాన్న రికమెండ్ చేశాడు ఈ రెస్టారెంట్కి ఇక్కడ బాగుంటుంది బఫే అని సో సమ్మర్ హాలిడేస్ కాబట్టి నేను మా అన్నయ్య ఇద్దరం కలిసేసి ఇక్కడికి వచ్చేసాము ఒక ఫ్యూ ఫ్యూ కాంప్లెక్సెస్ వెనక బ్యాక్ సైడ్ వెళ్తే మనకి ఇంకొక బఫే రెస్టారెంట్ ఉంటుంది అది ఇంకొంచెం హై క్లాస్ అంట దాని పేరు అలీ బాబా రెస్టారెంట్ బట్ వీ వాంట్ టు గివ్ దిస్ అ ట్రై ఫోరెస్ట్ ఎందుకంటే మా నాన్నకి ఇది ఇంకా బాగా నచ్చింది బట్ నెక్స్ట్ టైము ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆ వేరే రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను సో మీకు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సస్ ఆ డాలర్స్ టూర్ చూపించాను కదా సో ఆ యూటీడి క్యాంపస్ వచ్చేసి ఇక్కడికి చాలా దగ్గర అనమాట జస్ట్ ఒక ఫ్యూ మైల్స్ దూరంలో ఉంటుంది మేము కూడా వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సో ఒక పార్ట్ టూ టూర్ ఇంకా చేయలేదు అందుకనే చేద్దామని వెళ్ళబోతున్నాం ఇప్పుడు అండ్ ఆల్సో ఇంకొకటి తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను సో అక్కడ వచ్చేసి బఫేకి స్టా బఫే స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒక సైన్ పెట్టారు సో ఆ సైన్ మీద ఏముందంటే మీరు ఫుడ్ ఫినిష్ చేయకపోతే మీరు సెవెన్ డాలర్స్ అండ్ నైంటీ నైన్ సెంట్స్ ఎక్స్ట్రా కట్టాలి అని రాస్తుంది సో న
ఇదిగోండి మన బఫేలో మనం మాంసం సెక్షన్కి వచ్చేసాము సో మాంసం వచ్చేసి వెరీ రైట్ సైడ్ పెట్టేశాడు సో మోస్ట్లీ మాంసంకే ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వెజిటేరియన్ ఆప్షన్స్ కంటే సో మీట్ టైప్స్ ఇన్ దిస్ రెస్టారెంట్ ఆర్ మటన్ చికెన్ బీఫ్ పోర్క్ స్టేక్ ఎక్సెట్రా సో అన్ని రకరకాల యానిమల్స్ నుంచి తయారు చేసిన మాంసాలు ఇవన్నీ సో యాజ్ యూ కెన్ సీ దేర్ ఆర్ కబాబ్స్ గైరోస్ చికెన్ లెగ్ పీసెస్ ఎక్సెట్రా సో నేను వచ్చేసి వెజిటేరియన్ అనమాట నేను మాంసం తినను బట్ మీకోసం చూపిద్దామని దగ్గరగా వెళ్ళి రికార్డ్ చేశాను యుఎస్లో ఎన్నో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి సచ్ ఎస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్స్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ చైనీస్ రెస్టారెంట్స్ జాపనీస్ రెస్టారెంట్స్ అండ్ మెనీ మెనీ మోర్ బట్ ఈ మెడిటరేనియన్ రెస్టారెంట్లో హెల్తీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ మోస్ట్లీ ఉంటాయి అనమాట సో దాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ టు వై వీ యాక్చువల్లీ కేమ్ టు దిస్ రెస్టారెంట్ టుడే సో ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా నాన్న వచ్చేవారంటే ఇక్కడికి రెస్టారెంట్కి సో మా నాన్న ఆఫీస్ మా నాన్న వర్క్ చేసే ఆఫీస్ ఇక్కడికి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ దూరంలో ఉంటుంది అండ్ హీ యూస్ టు కమ్ హియర్ డ్యూరింగ్ హిస్ లంచ్ బ్రేక్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ రెస్టారెంట్ చాలా చాలా బాగుంది అని చెప్పాడు సో మాకు కూడా చెప్పాడు రకరకాల రెస్టారెంట్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయమని యూనిక్ అయిన రెస్టారెంట్స్ని మనం ఎప్పుడు టేస్ట్ చేయలేని ఫుడ్ని సో సమ్మర్ హాలిడేస్ కాబట్టి నేను మా అన్నయ్య ఎదురే కార్ వేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసాము సో యాజ్ యూ గైస్ కెన్ సీ రైట్ నా నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు సూప్ తింటున్నాను అండ్ ఆల్సో ఏ క్రీ విత్ రైస్ సో ఈ రెస్టారెంట్లో నేను యూనిక్గా ఫైండ్ చేసింది ఏంటంటే దేర్ ఇస్ నో ట్రాష్ క్యాన్ సో ఏ రెస్టారెంట్కి పోయినా మనకి ట్రాష్ క్యాన్ అంటూ ఉంటుంది ట్రాష్ క్యాన్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మనం ఫుడ్ పడేయడానికి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం మనకి ఎంత కావాలంటే అంత తింటాం ఎంత వద్దంటే అది పరేస్తాం కదా బట్ ఈ రెస్టారెంట్లో ట్రా ట్రాష్ క్యాన్ ఉండదు ఎందుకంటే ఫుడ్ని వేస్ట్ చేస్తారని పెట్టలేదు సో దాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎ వెరీ గుడ్ రూల్ సో ఫర్ ఫుడ్ వేస్టర్స్ ఇట్స్ ఎ డిసప్పాయింట్మెంట్ సో మీరు అనుకోవచ్చు ఈ ప్లేట్స్ అన్నీ ఇక్కడే ఉంచాలా అని సో మధ్య మధ్యలో ఒకడు వస్తుంటాడు ఒక పెద్ద ట్రే పట్టుకొని ఒక హ్యూ మంగెస్ ట్రే పట్టుకొని వస్తుంటాడు అండ్ మనకి అయిపోయిన ప్లేట్స్ అన్నీ తీసుకెళ్తాడు సో ఇఫ్ ఈ సీజ్ అస్ హ్యావింగ్ ఎక్సెసివ్ ఫుడ్ ఇన్ అవర్ ప్లేట్స్ సో ఒక ప్లేట్ ఉందనుకోండి ఆ ప్లేట్లో ఎంతో ఫుడ్ ఇంకా మిగిలిపోయిన ఫుడ్ ఫుడ్ ఉందనుకోండి ఆయన అది చూస్తే వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళి ఫ్రంట్ డెస్క్ వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తారు అండ్ ఆ కంప్లైంట్ ఇస్తే ఒక ఎనిమిది డాలర్లు మనం ఎక్స్ట్రాగా పే చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం స్నాక్స్ అండ్ డ్రింక్ సెక్షన్ కి వెళ్దాము సో యాజ్ యూ కెన్ సీ రై హియర్ దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ డ్రింక్ మిషన్ మనం ఏ డ్రింక్స్ కావాలని తీసుకోవచ్చు సో మనం ఏమి కావాలన్న అవి తీసుకోవచ్చు అనమాట దీనికి అస్సలు ఎక్స్ట్రా ఏం పే చేయక్కర్లేదు జస్ట్ బఫే ప్రైస్ ఆటోమేటిక్ గా ఛార్జ్ చేస్తారు సో మీరు అడగచ్చు రే బఫే ప్రైస్ ఎంత అని మండే టు ఫ్రైడే వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీన్ డాలర్ సో పదిహేను డాలర్లు సుమారుగా ఉంటుంది and also tax is also combined so maybe 17 18 dollars and also tax and service fee also added which could be a total of 17 dollars from monday to friday so monday tuesday wednesday thursday friday what you see all day buffet on today so sundays అండ్ సాటర్డేస్ వచ్చేసి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఖరీదులో ఉంటుంది మనకి ఇరవై డాలర్లు అది యునిక్ అయిన బఫే అనమాట ఇంకా కొన్ని వెరైటీస్ పెడుతుంటారు తీస్తుంటారు మారుస్తుంటుంటారు ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంది కదా ఎందుకంటే అమెరికన్స్ ఇక్కడ కుమ్మిది ఉంటుంటారు సో అదని ఇద్దరిని వందల వందల ఐటమ్స్ పెట్టుకుంటుంటారు వందల అంటే నిజంగా వందలు కాదు అందుకని దాని వలన ఎక్కువ ప్రైస్ ఛార్జ్ చేస్తుంటారు బఫేస్లో మన ఇండియన్ బఫేస్ కూడా ఉంటాయి డాలర్ సక్సెస్లో ఇండియన్ బఫేస్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఖరీదులో ఉంటాయి పర్ పర్సన్ వచ్చేసి అడల్ట్కి సుమారుగా ఇరవై ఐదు డాలర్లు సో మన డ్రింక్స్ అండ్ స్నాక్స్ సెక్షన్లో ఒక రోజ్ వాటర్ డ్రింక్ ఉంది ఎంత న్యాచురల్గా ఉందో ఎంత స్వీట్గా ఉందో చాలా బాగుంది టేస్టీగా ఉంది మనకి రెగ్యులర్ డ్రింక్స్లో లేని టేస్ట్ ఈ రోజ్ వాటర్లో ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు జార్లో కావాలంటే టిప్స్ వేయొచ్చు అనమాట ఇలాంటి రెస్టారెంట్స్లో టిప్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అంతగా లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చేయరు మనం అన్ని పెట్టుకోవాల్సిందే మీరు కూడా తప్పకుండా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో లో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్